தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு தை திருநாள் தமிழர் திருநாள் வாழ்த்துக்களை சொல்லி தொடங்குகிறேன் வாழ்த்துக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் இன்றைக்கும் நமக்கான உணவை அறுவடை செய்ய வேண்டும் என்று போராடி கொண்டிருக்கிற அந்த விவசாய பெருங்குடி மக்களை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டிய பொன்னான நாள் இந்த பொங்கல் திருநாள் அந்த விவசாயிகளுக்காக ஒரு முறை தமிழர் திருநாள் வாழ்த்துக்களை உங்கள் அத்தனை பேரின் சார்பாக அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு அற்புதமான தலைப்பு கொடுத்துருக்கிறாங்க பணத்தை செலவு பண்றதுல பணத்தை பக்குவமா சேர்த்து வைக்கிறதுல பணத்தை வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்துறதுல கெட்டிக்காரங்க யாரு பொதுவா பணம் அப்படின்னா பணம் கூட வாய பழக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதான் ஒரு கவிஞன் சொன்னா நீ பணம்னு சொல்ல கல்லறை கூட வாய் திறந்து பேசும்னு சொன்ன இன்னைக்கு பணம்ங்கிறது பாதாளம் வழக்கம் பாயும்னு சொன்னா அந்த பணத்துக்கு உண்டான மவுசு குறைஞ்சிருக்கா இல்லையே கோயில் நகரமான கும்பகோணத்தில் பேசுகிறோங்க இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோயிலில் சாமியை பார்க்கறதுக்கு சிறப்பு தரிசனம் இருந்துச்சா இருந்துச்சா இல்லையே ஆனால் இன்னைக்கு சிறப்பு தரிசனம்னு ஒன்று இருக்கே ஏன் காசு வச்சுருக்கிற நம்ம ஆள்னால காத்திருக்க முடியல எக்ஸ்ட்ரா பணம் கொடுக்குற என்ன சாமியை சீக்கிரம் பார்க்கறதுக்கு அலோவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஆட்கள் பணத்தை கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க சிறப்பு தரிசனம்னு ஒன்று உருவாச்சு பணம்னு சொன்னால் நம்மெல்லாம் எவ்வளவு சந்தோஷமாக போய் முன்னாடி நிற்கிறோம் ரூவா நோட்டில் காந்தி தாத்தா சிரிக்கிறாரோ இல்லையோ அந்த காசை நம்ம கையில் வாங்கினா நாம் அழகாக சிரிக்கிறோமா இல்லையா சிரிக்கிறோமா இல்லையா அப்போ அந்த நிதி நிர்வாகத்தில் சிறந்தவர்கள் யார் ஆண்களா பெண்களா அதான் தலைப்பு நான் காரைக்குடியிலேருந்து வர்றேன் சிக்கனத்துக்கு இன்றைக்கும் காரைக்குடி செட்டியார்களை தான் உதாரணமாக சொல்கிறாங்க அப்படி ஒரு சிக்கன செட்டியார் இருந்தார் ஒரு ரூபா கூட வீணா கொடுக்க மாட்டாருங்க எச்சி கையில் காக்கா வரட்ட மாட்டாருன்னா பார்த்துக்கங்களேன் அப்படி ஒரு செட்டியார் அவங்க வீட்டம்மா அவர் என்ன பண்ணார் வீட்டு மேல் அறையில் இருந்தவர் ஏதோ ஒரு வேலை வந்துருச்சுன்னு சொல்லி அவசர அவசரமாக வெளியில் புறப்பட்டார் புறப்பட்டு கொஞ்ச தூரம் போனவருக்கு ஞாபகம் வருது மேலே ஓடிக்கிட்டு இருந்த காத்தாடி அமத்தனமா இல்லையா ஐயையோ இவ்வளவு நேரம் காத்தாடி ஓடுனா கரண்டு பில் யார் கட்டுறது அப்படின்னு வேக வேகமாக வீட்டுக்கு ஓடி வரார் வீட்டு கதவை திறந்தா எங்கே கதவு தாப்பால் தேஞ்சு போயிருமோன்னு சொல்லி ஜன்னல் பக்கத்தில் நின்று அந்த வீட்டம்மாவை கூப்பிடுறார் எம்மா இங்கே வா மேலே காத்தாடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணேன் அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு மாடிப்படியில் ஏறி போயிடாதம்மா மாடிப்படி தேஞ்சு போயிடும் கீழே நின்னே எட்டி பாரு காத்தாடி ஓடுனா மட்டும் மேலே ஏறிப்போம் இல்லைன்னா வந்துடு அதுக்கு அந்த அம்மா சொன்னுச்சு நிறுத்தியா நீ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஏடா குடமாக பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால தான் நீ வீட்டு வாசலுக்கு போன உடனேயே நான் மெயின் ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னு உடனே இவர் கேட்டாரு சபாஷ் சூப்பர் உடனே அந்த அம்மா சொன்னுச்சு அதெல்லாம் இருக்கட்டும் புத்தி இருக்கா உனக்கு இவ்வளவு தூரம் நடந்து போயிட்டு திரும்ப நடந்து வந்திருக்கிறியே உன் காலில் போட்டிருக்கிற செருப்பு தெஞ்சு போயிருக்காது உனக்கு விவரம் இல்லையே உடனே அவர் சொன்னார் ஆஹ் எனக்கா விவரம் இல்ல செருப்பு தேஞ்சு போயிரும் சொல்லிதான ரெண்டு செருப்பையும் அக்கத்துல வச்சு நடந்து வந்தேன்னாரா அந்த மாதிரியான மனிதர்கள் பணத்தை செலவு பண்றதுல ரொம்ப சிக்கனமா இருப்பாங்க ஆனா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நிறைய பேரை நாம பார்க்க முடியும் சேர்த்த பணத்தை சிக்கனமா செலவு பண்ண பக்குவமா அம்மா கையில கொடுத்து போடு சின்னக்கண்ணு உங்க அம்மா கையில கொடுத்து போடு சின்னக்கண்ணு அவங்க ஆறநூறு ஆக்கு வாங்க செல்லக்கண்ணு சொல்லி மருதகாசி அழகாக ஒரு பாடல்ல எழுதியிருப்பான் நாம சேர்த்து வைக்கிற பணங்களை கொண்டு போய் நாம வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள்ட்ட கொடுத்தா அவங்க ஆறை நூறாக்கி கொடுப்பாங்கன்னு ஒரு கவிஞன் சொல்லியிருக்கான் ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலமை அப்படியா இருக்கு ஒருத்தருக்கு பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் மாதம் ஒன்னாம் தேதி ஆனால் நம்ம ஆம்ஸ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸில் கிரெடிட் பண்ணுற மாதிரி அக்கௌண்ட்டுக்கு டைரக்டாக சம்பளத்தை கிரெடிட் பண்ணிடுவாங்க அவங்க மனைவி அந்த கணவருக்கு தெரியாமல் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாயை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த பொங்கலுக்கு கட்டுறதுக்கு அழகாக ஒரு பட்டு புடவையை வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க சம்பளம் எவ்வளவு பத்தாயிரம் பட்டு புடவை விலை எவ்வளவு பத்தாயிரம் இதை விட ஒரு பெரிய காமெடி என்ன தெரியுமா புடவை பத்தாயிரம் புடவைக்கு மேட்சிங்காக போடுற ஜாக்கெட்டு பதிமூணாயிரம் அப்போ அந்த வீட்டுக்காரர் பாவமாக அந்த மனைவி கிட்ட வந்து கேட்டார் ஏம்மா என் சம்பளமே பத்தாயிரம் தானே ஆனால் நீ 
இருபத்தி மூணாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி பதிமூணாயிரம் என்னை கடங்காரன் ஆக்கிட்டியே இது நியாயமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அந்த அம்மா அந்த கணவரை பார்த்து சொன்னிச்சு சும்மா இருங்கங்க வேந்தர் டிவியில் பட்டிமன்ற நடுவர் பொங்கல் அன்னைக்கு ஒரு கரும்பு கடிச்சாத்தான் கரும்பு விவசாயிகள் நல்லா இருக்கும்னாரு தீபாவளி அன்னைக்கு ஒரு வெடி வெடிச்சாத்தான் சிவகாசி பட்டாசு தொழிலாளர்கள் நல்லா இருக்கும்னு சொன்னாரு ஏங்க பொங்கல் அன்னைக்கு நாம புடவை எடுத்தாத்தானே நெசவாளர்கள் நல்லா இருப்பாங்கன்னுச்சு அதுக்கு புருஷன் சொன்னா நெசவாளர்கள் நல்லா தான் இருக்கிறாங்க நான் நல்லா இல்லையே இன்னைக்கு நாட்டில் நிலமை மாறி இருக்கு அப்ப சிக்கனமா பணத்தை சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு குரூப் சேர்த்த பணத்தை செலவு பண்றதுக்கு ஒரு குரூப் சொல்லி நம்ம ஊர்லயே ரெண்டு குரூப்பா கிடக்கிற போது ஆண்கள் பெண்கள்ங்கிற எல்லாரும் கூடி இருக்கிற இந்த அரங்கத்துல நிதி நிர்வாகத்துல சிறந்தவர்கள் யார் ஆண்களா பெண்களா என்கிற இந்த பட்டிமன்றத்துல ஆண்களே என்கிற அணி தொடங்குகிறது அந்த அணியினுடைய தொடக்க பேச்சாளராக அன்பிற்கினிய அண்ணன் திரைப்பட பாடலாசிரியர் தனிக்கொடி அவர்கள் வாங்க ஒரு உற்சாகமான கரவொழி எழுப்பி அவரை நம் அன்போடு வரவேற்போம் பூநகரில தான் வேங்கடநாதர்னு ஒருத்தர் பிறந்தார் ஆமா அந்த வேங்கடநாதரு இந்த கும்பகோணத்துல தான் ஆசிரியராகி தான் பெற்ற ஞானத்தை மக்களுக்காகவும் தன் ஆன்மீக நாகரத்தை தன் மருத்துவ ஞானத்தை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தவர் வேங்கடநாதர் சேர்த்ததனால் அவர் பெயர் என்ன தெரியுமா அவர் தான் ராகவேந்தர் அதை போல தான் கற்ற கல்வியை விஜய் தொலைக்காட்சியில் வெற்றி பெற்றார் நமது ராகவேந்தர் என்பது மட்டுமல்ல பேச்சரங்கம் நடத்தி தான் பெற்ற ஞானத்தை மாணவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்கிற மிகப்பெரிய ராகவேந்தர் என்கிற பேர் பொருத்தத்திற்கான தலைவர் நம் நடுவர் அவர்கள் தான் இந்த பேர் பொருத்த நிதியை பற்றி மிகப்பெரிய பொருளியல் அறிஞர் வாரன் பப்பல்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் செலவழித்த மிச்சத்தை சேமிக்காதே சேமிக்க தகுந்ததை சேமித்து மிச்சத்தை செலவழி என்று சொன்ன அதுதான் உலகத்தின் பொருள்கள் மேன்மை அந்த காலத்தில் அம்மா அஞ்சரப்பட்டில் சேர்த்தாக புளிப்பானில் சேர்த்தாக உளுந்து பானில் சேர்த்தாக நான் கேட்குறேன் பெண்களே மனசாட்சியோடு சொல்லுங்கள் அஞ்சரப்பட்டி இந்த புளிப்பானை சுருக்கு பையெல்லாம் யாரும் எங்கே சுருக்கு பை தொங்க போட்டிருக்கேலா ஒரு ஹேண்ட்பேக் இல்லாத பொப்பளை பிள்ளை பார்க்க முடியுமா இந்த காலத்தில் சுருக்கு பை எங்கேயாவது இருக்காமா சொல்லுங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் மிக்சி கிரைண்ட்ரு வாஷிங் மிஷின் டிவி இது தான் உங்கள் வாழ்க்கையாக இருக்க ஒழிய இது நிதி சேமிப்பதற்கான ஒரு பொருளை இந்த காலத்தில் உள்ளவங்க யாரும் யோசிச்சிருக்கீங்களா நமக்கு வந்து நம்ம ஆம்பளையிலாம் கொஞ்சமாக தான் இருக்கீங்க அவங்க அவங்க திட்டத்தை நினைக்கக்கூடாது நான் சேவிங் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பத்து ரூபா பிள்ளைடு போதும் உங்களுக்கு ஒரு கல்யாணம் காது கொடுத்துக்க போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பத்து ரூபா பிளேடு பதினஞ்சு ரூபா பிளேடு போதும் அதிகபட்சமாக நேரமே இல்லைன்னு சலூன் கடைக்கு போனால் கூட ஐம்பது ரூபாயோட முடிஞ்சு போகும் அம்பிடுத்தேன் அம்பிடுத்தேன் ஆனால் பியூட்டி பார்லர்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சான் ஏவாங்க கண்டுபிடிச்சான்னு தெரியல அதை வீதி தொடர்ந்து வச்சுக்கிட்டு அக்காக்களாக கோச்சிக்காதே ஏன் பொட்டாட்டியை தான் சொல்கிறேன் அவள் காலையில் போய் உக்காந்தான் மத்தியானம் தான் எந்திரிச்சு வருவா பியூட்டி பார்லில் போய் பார்த்தா நான் அந்த முகரையை பார்க்கவே முடியலை ஏற்கனவே பார்க்க முடியாதுங்கிறது அது வேற பியூட்டி பார்லில் தடை விட்டுருப்பாங்க மூஞ்சி சாதாரணமாக அவள் மேக்கப் பண்ணுறதுக்கே காசு இங்கே அள்ளி கொடுத்துருப்பேன் இதை பியூட்டி பார்லில் போயிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க இந்த புருவ முடிய சைஸ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இல்லையா ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க ஒரு நாள் பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது ரூபான்னு போட்டிருந்தான் நான் என்னமோ ஏதோ ஜிஎஸ்டி தான் போட்டான் போல இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா போடுறானேன்னு நினச்சேன் அக்கா நல்லா கேட்டுக்கங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா என்னென்னா நான் ஏண்டா ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்கறதே கஷ்டப்பட்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா ஏண்டா என் பொண்டாட்டி இக்க போட்டேன் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு ஓ உலகத்தில் உள்ள பொண்டாட்டி எல்லாம் மேக்கப் போட்டுட்டு அவள் பாட்டு போய்கிட்டு இருக்கா ஓம் பொண்டாட்டி கண்ணில் வைக்கிற வெள்ளரிக்காய் எடுக்கிறது தின்னுக்கிட்டே இருக்காயா அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஐம்பது ரூபா போட்டேயாங்கிறான் இந்த பொழப்பெல்லாம் நிதி சேர்க்கிற பொழப்பா இது வாழ்க்கையில் உலக பொருளாதாரத்தில் இந்தியாவின் கணக்கெடுக்குப்படி எழுபத்தெட்டு சதவிகிதம் ஆண்கள் எழுபத்தெட்டு சதவிகிதம் ஆண்கள் நிதி சேகரிப்பில் வல்லவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பது எக்கனாம் செய்வனுடைய செய்தி அதே போல இந்த இன்கம் டாக்ஸ் விஷயம் இருக்கு பாருங்க எண்பத்தெட்டு சதவீத பெண்களுக்கு இன்கம் டாக்ஸ்னா என்னன்னே தெரியாமல் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் இந்த காலத்தின் இயற்கையான நியதி 
அதனால் சொல்லுகிறேன் ஒரு பீரோல் இருக்குன்னா ஒரு பீரோல்ல ஆண் என்ன செய்வான்னா அந்த காலத்து அப்பே சொத்த பத்திரமா பூட்டி வைப்பான் உண்மையா இல்லையா வட்டி கணக்க சேர்த்து வைப்பான் அவன் போட்டிருக்கிற நகைச்சிட்ட உள்ள வைப்பான் அதுக்கு தான் பீரோல் இருந்துச்சு பத்திரமா வைக்கிறதுக்கு பீரோல் இருந்துச்சு எங்கேயாவது பெண்களை பாருங்க பட்டு புடவை சிலுக்கு புடவை பூனம் புடவை இப்போல்லாம் வந்திருக்கு ஒன் சைடு பட்டு இதை தவிர வேற என்ன நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க பெண்கள் ஆண்களிடம் கண்ணீர் சிந்தி செல்வத்தை கறக்கிறார்கள் அவர்கள் கண்ணீரை துடைப்பதற்காக ஆண்கள் தங்கள் வேர்வையை சிந்துகிறார்கள் இதுதான் ஆண்களுடைய நிலை எனவே எனவே உலகம் முழுவதும் உள்ள எங்கள் ஆண்கள் இங்குள்ள பெண்கள் நன்றாக வாழ வேண்டும் தன் குடும்பம் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக நிதியை சேகரிப்பதற்காக அங்கு வியர்வையும் கண்ணீரும் சிந்தி சிந்திதான் உங்கள் குடும்பத்தை சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே தற்கால நிலைமைப்படி இந்த தற்கால உலகின் முறைப்படி பார்க்க போனால் நிதியின் மேலாண்மையிலும் நிர்வாகத்திலும் சிறந்திருக்கிறது எங்கள் ஆண்களே ஆண்களே என்று கூறி வேந்த ஸ்ரீ சார்பாக நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் இன்னைக்கும் அம்மாவுக்கு கண்ணா ஆபரேஷன் பண்ணணும் அப்பாவால் நடக்க முடியல அப்பாவுக்கு கால் வழி அதிகமாக இருக்கு அப்பா வேலைக்கு போக முடியல தங்கச்சிக்கு அடுத்த தை பிறக்கிறதுக்குள்ளேயாவது கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் தம்பிக்கு காலேஜ் ஃபீஸை கட்டணும்னு சொல்லி குடும்பத்தினுடைய மூத்த மகனாக இருக்கிற ஆண் தான் இன்றைக்கும் வளைகுடா நாடுகளுக்கு போய் தன் வீட்டுக்காக உழைக்கிறான்னு சொன்னால் ஆண்கள் இல்லையான்னு கேட்டிருக்கிறார் ஒரு பாடலாசிரியருக்கு இன்னொரு பாடலாசிரியர் பதில் சொன்னால் தானே சரியா இருக்கும் அந்த வகையில் பாடலாசிரியர் கவிஞர் சமூக போராளி முன்னத்தியர் அன்பிற்கினி அம்மா ஆண்டாள் பிரியதர்சினி அவர்கள் பெண்களே என்கிற அணி சார்ந்து பேச வர்றாங்க பேரணியிலிருந்து ஒரு பாடலாசிரியர் வந்தார் பேசும்போது நிறைய விஷயங்களை சொன்னார் நீங்கள்லாம் மெய் மறந்து கை தட்டிட்டீங்க அதில் முக்கியமான ஒன்று தியாக பட்டம் தியாகி பட்டத்தை ஆண்களுக்கு பெற்றுக் கொடுத்தார் பாத்தீங்களா அவர் போராடி வாங்கி கொடுத்திருக்கிறார் அந்த தியாகி பட்டத்தை போராடி வாங்கி கொடுத்திருக்காரு அதுக்கு நடுவரை நீங்களும் ஒத்து ஊதினீங்க அதுதான் எங்களுக்கான கண்டனமா இருக்கு நான் சொல்லலையா இவங்களுக்கு சாதகமா பேசிட்டா நடுவர் பெட்டி வாங்கிட்டாருன்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னேன் இல்ல சொல்லிட்டாங்க பாருங்க ஆனா நான் உங்க வீட்டு பிள்ளை இல்லையா எனக்கு அப்பாவும் முக்கியம் அம்மாவும் முக்கியம் இல்லையா சரி பார்க்கலாம் நீங்க தீர்ப்பை எப்படி சொல்றீங்கிறத பொறுத்து அது தெய்வ குத்தமாகுமா இல்ல சாமி வந்து உங்க கண்ண குத்துமா அல்லது பெண்களுக்காக பெண்களுக்காக குரல் கொடுக்கின்ற ஒரு நீதியான தோழர் நம்முடைய ராகவேந்திரன்னு நாங்க கண்டுபிடிச்சிருவோம் இல்லையா அதனால நம்முடைய தனிக்கோடி தோழர் என்ன தெரியுமா சொன்னாரு ஆண்கள் எல்லாம் பெண்களின் கண்ணீரை துடைப்பதற்காக வியர்வை சிந்தி போராடுகிறோம் வியர்வை சிந்தி நம்முடைய நடுவரவர்களை நீங்க சொன்னீங்க துபாயில போய் வேலை பண்றாங்கன்னு பெண்களோட கண்ணீருக்கு காரணமே ஆண்கள் தானே இப்பா பெண்களோட கண்ணீருக்கு காரணமே நீங்க தானே இல்லைனா நாங்க எங்க அம்மா வீட்டுல எங்க அப்பா வீட்டுல எங்க பிறந்த வீட்டுல ராணி மாதிரி இல்ல வாழ்ந்தோம் அத சொல்லுங்க நீங்க ராணி மாதிரி வாழ்ந்தோம் உங்க வீட்டுக்கு வந்த அப்புறம் தான் எங்களுக்கு கண்ணீரே அறிமுகமாச்சியா அது வரைக்கும் கண்ணீர்னா என்னன்னே தெரியாது என்ன நிச்சயமா கண்ணீர்னா எங்களுக்கு என்னன்னே தெரியாது இளவரசிகள் வந்திருக்க பெண்களை நீங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் உண்டா இல்லையா அப்புறம் இன்னொன்னு சொன்னாரு அந்த சுருக்கு பைய அங்கரப்பட்டி இதெல்லாம் எங்க இருக்கு இந்த காலத்துல அப்படின்ட்டு அதைத்தான் நடுவரவர்களே நானும் சொல்றேன் இந்த தலைப்பே பாரபட்சமான தலைப்பு என்று நாங்கள் பெண்கள் உங்கள் முன் தீர்மானத்தை கொண்டு வருகிறோம் முதல்ல கண்டனம் இரண்டாவது தீர்மானம் நிச்சயமா அவை குறித்து வைத்துக் கொள்கிறது குறித்து வச்சுக்கோங்க எப்படி இது பாரபட்சமான தலைப்புனா யோசிச்சு பாருங்க ஆதாம் ஏவாள் காலத்திலிருந்து நம்மை யாராவது கையில் பணத்தை வைத்து புழங்க வைத்திருக்கிறார்களா இது நாள் வரைக்கும் இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டுல தந்தை பெரியார் மகாகவி பாரதியார் எல்லாம் வந்து எங்களுக்கான சம உரிமையை பெற்றுக் கொடுத்த பின்னால் தான் கல்வி கிடைத்தது அதனால் எங்களுக்கு வேலை கிடைத்தது அதனால் எங்கள் கையில் பணம் புரைகிறது ஐயா இல்லைன்னா எங்க நீங்க எங்களை கையில பணத்தை தொட்டு பார்க்க விட்டீங்களா உங்கள்ட்ட இருந்த பீராஞ்சி பீராஞ்சி எடுக்கிற அந்த பணத்தை தான் நாங்க சுருக்கு பையில போட்டு வச்சோம் அஞ்சரப்பொட்டியில போட்டு வச்சோம் அதுக்கும் வந்தது அப்படிங்கிற கேடாகத்தான் நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற பணத்தை எல்லாம் ஆண்களே பிடிங்கி வச்சுக்கிறாங்க இன்னைக்கு இது நடக்குதுங்க 
மிகப்பெரிய அதிகாரியாக இருப்பாங்க மாதம் லட்சக்கணக்கில் சம்பளம் வாங்குவாங்க ஏடிஎம் கார்டு யார்கிட்ட இருக்கு என் வீட்டுக்காருக்கிட்ட இருக்கு நடக்குதா இல்லையா ஏடிஎம் கார்டு யார்கிட்ட இருக்குன்னா அப்படின்னா எங்களுக்கு திரும்ப இன்னொரு கேள்வி இருக்கு நீங்க செல சம்பாதிக்கிற பணத்தை எல்லாம் நாங்க செலவு பண்றோம் உங்க குற்றச்சாட்டு இருக்கு அப்படின்னா நீங்க பெண்களை உங்களுடைய குடும்பத்தில் ஒருவராக ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை என்பது எங்களுடைய இரண்டாவது கண்டனம் ஒன்றோடு நாங்கள் ஆன்மாவோடு கலந்திருக்கிறோம் உங்கள் உடலோடு கலந்திருக்கிறோம் உயிரோடு கலந்திருக்கிறோம் உறவோடு கலந்திருக்கிறோம் வாழ்க்கையோடு கலந்திருக்கிறோம் பெண்கள் நாங்க நினைக்கிறோம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க நீங்க யாருமே அப்படி இல்லை தள்ளி நில்லுங்க இது என்னோட பணம்னு கணக்கு கேட்கறீங்கன்னா அறுபது வயசுல இருக்கிற பெண்ணுட்டையும் கணக்கு கேட்கறீங்க எழுபது வயசுல இருக்கிற பாட்டிட்டையும் கணக்கு கேட்கறீங்கன்னா நீங்க இன்னமும் பெண்களை பூந்த வீட்டில் ஒருவராக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதை நாங்கள் எங்களுடைய இன்னொரு குற்றச்சாட்டா வைக்கிறோம் இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல அடுத்து வர்ற பேராசிரியர் இதுக்கு பதில் சொல்லணும் திரும்ப திரும்ப மேக்கப் போடுறாங்க நகைக்கு வாங்குறாங்க பட்டுப்படம் வாங்குறாங்கன்னா ஐயா நாங்க இதெல்லாம் எங்க அம்மா அப்பா வீட்டில் எக்கச்சக்கமா அனுபவிச்சதுங்க அதை கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு பக்கு இருந்தா தகுதி இருந்தா நீங்க திருமணம் பண்ணுங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க பெண்களை நாங்க நிம்மதியா இருப்போம் நம்முடைய திராவிட தந்தை தந்தை பெரியார் அவர்கள் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செங்கல்பட்டு மாநாட்டில் மகளிருக்கு குடும்ப சொத்தில் சம பங்கு வேண்டும் என்கின்ற சட்டத்தை உருவாக்கினார் என்றால் தீர்மானத்தை உருவாக்கினார் என்றால் அதை நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் சட்டமாக உருவாக்கினார் என்றால் இப்ப சொல்லுங்க இருபதாம் நூற்றாண்டில் தான் பெண்களுக்கு சொத்து என்கின்ற வார்த்தை வந்து சேர்கிறது கையில பைசா என்கின்ற வார்த்தை வந்து சேர்கிறது துட்டு மணி மணி அப்படிங்கிற அந்த நிலையை நாங்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டில் திராவிட பெண்களாக அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனால இந்த தலைப்பே ஒரு தலைப்பட்சமானது என்பதை நீங்கள் தீர்ப்பாக சொல்ல வேண்டும் அப்படி இல்லைனா சாமி கண்ண குத்தும் அப்படிங்கிற ஒரு எச்சரிக்கையோடு நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இன்னைக்கும் நம்ம வீடுகள்ல அரிசி இல்ல குழம்பு இல்ல கூட்டு இல்லைன்னு வைங்களேன் பக்கத்து வீட்டுக்கு போய் அந்த அரிசிய குழம்ப கூட்டை வாங்குறது யாருங்க ஆண்களா இல்லையே பக்கத்து வீட்டுக்கு போய் எங்க வீட்டில் இது இல்லை குடுங்கன்னு சொல்லி என் வீட்டிற்காக நான் கையேந்த தயாராக இருக்கிறேன் என்கிற தாராள மனம் பெண்களுக்கு தான் இருக்கிறது இவற்றுக்கு மறுப்பு சொல்ல பாலாற்றங்கரையிலிருந்து பாய்ந்து வந்திருக்கிற பேராசிரியர் அன்பு அவர்கள் வாங்க ஒரு உற்சாகமான உரையை இந்த மன்றத்திற்கு தாங்க நடுவர் அவர்களே நீ உங்க தலைமையில பேசுறது எனக்கு மகிழ்ச்சி ம் சொல்லுங்க திரை நட்சத்திரங்கள் உயர்ந்து பார்க்கிற உரை நட்சத்திரம் நீங்கள் அடடா இந்த மாதிரி ஏதாவது சொன்னீங்களா நடுவர் அவர்களே அந்த ஷாஜகான் ஒரு தாஜ்மஹாலை காதலுக்காக கட்டினான் அடடா ஆனால் எங்கள் ராகவேந்தர் கன்னத்தில் கட்டியிருக்கிற கருப்பு தாஜ்மஹால் எது தெரியுமா அது தமிழுக்காக கட்டி வைத்த கருப்பு தாஜ்மஹால் அடுத்த பட்டிமன்ற கன்ஃபார்ம் நிச்சயமா அப்படிப்பட்ட நடுவர் மத்தியில பேசுவது நான் கேட்கிறேன் நாங்க ராணி மாதிரி எங்க வீட்டில் இருந்தோமே அப்ப நாங்க என்ன பிச்சையா எடுத்துன்னு இருந்தோம் நாங்க கூட தான் ராஜா மாதிரி இருந்தோம் புரியலையாமா ஆனால் தான் சொன்னான் கண்ணதாசன் எண்ணெய் சிறகடைத்து எண்ணற்ற கவி படைத்து வண்ண தமிழுக்கே வடிவெழுகு கூட்டி வைத்த கண்ணதாச கவியரசு சொன்னான் காட்டு மானை வேட்டையாட தயங்கவில்லையே இந்த வீட்டு மானின் உள்ளம் ஏனோ விளங்கவில்லையே கூட்டு வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கை புரியவில்லையே நான் கொண்டு வந்த பெண்மனதில் பெண்மை இல்லையேன்னு அவமா அல்லாடுறாங்க நிதி நிர்வாகம் நான் கேட்குறேன் காந்தி இந்த நாட்டுக்காக உடைத்தார் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கிற ஆண்கள் எல்லாம் காந்தி இருக்கிற நோட்டுக்காகத்தான் உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மறந்து விடாதுங்க நான் கேட்கிறேன் இந்த வீட்டில் பெரிய கோயில் ராஜராஜ சோழன் பெரிய கோயிலை கட்டினான் ஷாஜகான் தாஜ்மஹாலை கட்டினான் மாச மாசம் இஎம்ஐ கட்டி கொண்டிருக்கிற ஆண்கள் சொல்லுங்க ஆண்கள் நிதி நிர்வாகம் எப்படி தெரியுமா சொத்து வாங்கினால் மனைவியின் பெயரில் வாங்குவான் கடன் வாங்கினால் தன் பெயரில் தான் வாங்கி கொள்ளுகிற நீதிபதி கிட்ட ஆறு மாசமா திரிஞ்சான் உங்களை மாதிரி ஒரு நல்ல நீதிபதி கிட்ட ஆறு மாசமா திரிஞ்சு அந்த அம்மா எனக்கு விவாகரத்து வாங்கி கொடுங்கண்ணா 
கடைசியா ரெண்டு பேரும் சமரசம் போறோம் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காதான்னா அந்த அம்மா இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லிடுச்சு உடனே என்ன இன்னையில இருந்து இந்த ஒன்னாம் தேதியில இருந்து உன்னை வேகறது பண்ணிடுற ரெண்டு பேரையும் அடுத்த மாச சம்பளத்துல உன் சம்பளத்துல பாதி அந்த அம்மாவுக்கு கொடுன்ன உன்ன கூண்டல நிறுந்த அந்த ஆண் சிரிச்சிருக்காயா நீதிபதி கேட்டான் ஏண்டா சிரிக்கிறேன்னு ஐயா இதுவரையிலும் மொத்த சம்பளத்தையும் கொடுத்துன்னு இருந்தேன் அடுத்த மாசத்துல இருந்து பாதி சம்பளமாச்சு எனக்கு வீதி ஆகும் நினைக்கிறேன் நடுவர்களே இன்னைக்கு வந்து பெண்கள் எப்படி தெரியுமா அந்த அணி எப்படி தெரியுமா ரேஷன் கார்டு மாறி எங்க அணி எது தெரியுமா நிதி நிர்வாகத்தில் இருக்கிற ஏடிஎம் கார்டை போன்றது நீங்க மறந்து விட கூடாது ஒரு அம்மா சொல்லிக்குது ஜாக்கெட்ல ஜன்னல் வைக்கணும் ஜன்னல்ல கல்லு பதிக்கணும் அப்படின்னா அவன் தான் சொல்லியிருக்கான் கொத்தனாருக்கு ஆறுநூறு ரூபாய் கொடுக்கணும் கல்லு பதிக்கிறவனுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்கணும் சொல்லியிருக்கான் நான் கேட்கிறேன் இந்த வேட்டி சட்டையா நானூறு ரூபாயில முடிஞ்சிருது நாங்க சிக்கனமா இருக்கிறோம் ஆடம்பரமாக இருந்து நீங்க பட்டு புடவை பாரு அக்கா கட்டி இருக்கிற பட்டு புடவை அறுபதாயிரம் ரூபாய் ஆத்தாடி அங்க பக்கத்துல இருக்கிற சிவரஞ்சனி போட்டு இருக்கிற செயினு அஞ்சு சவுர செயின் ஆத்தாடி என்னங்க கேக்குறீங்க நான் கேட்கிறேன் ஆண்களுக்கு வந்து ஆடம்பரமே கிடைங்க வெரி சிம்பிளா இருப்பான் நான் கேட்கிறேன் நடுவர்களே இந்த மன்றத்துல இங்க கும்பகோணத்துல தோணி சொல்றேன் பெரும்பாலும் ஆண்களுக்கு கிட்னியில கல்லு வரத்துக்கு காரணம் எது தெரியுமா சொல்லுங்க பெரும்பாலும் ஆண்களுக்கு கிட்னியில கல்லு வரத்துக்கு காரணம் எது தெரியுமா பெண்கள் ஜாக்கெட்டில் நிறைய கல்லுகளை பதிப்பதால் தான் ஆண்களுக்கு மருத்துவ நிபுணர்கள் கூட கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு கண்டுபிடிப்ப ஒரு பேராசிரியர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு நடுவர் அவர்களே ஆண்கள் தான் உழைத்து உழைத்து சம்பாதிக்கிறார்கள் காலை மாடுகளை பொங்கல் திருநாளில் சொல்லுகிறேன் காலை மாடு உண்டு பசு மாடு உண்டு காளை மாட்டை தான் ஏற்பூட்டி விடுகிறார்களே தவிர ஒருபோதும் பசு மாட்டை ஏற்பூட்டி விடுவதில்லை ஆண்கள் தான் உழைத்து உழைத்து இந்த தேசத்திற்காக செலவு செய்கிறார்கள் அன்னை தேசத்தை விட்டு எண்ணெய் தேசத்துக்கு போய் தன் வீட்டிலே ஒரு அடுப்பாக எரிய வேண்டும்னு தன்னை பிழிந்து எண்ணெய் வார்த்து வீட்டிலே வெளிச்சத்தை கொண்டு வருகிற அரேபிய பாலைவனங்களில் இருக்கிற ஆண்கள் தான் நிர்வாகத்திலே முக்கியமானவராக இருக்கிறார்கள் பெண்களே கொஞ்சம் ஆடம்பரத்தை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள் பட்டு கொடுத்தால் இன்பம் வருமா நகை நட்டு கொடுத்தால் இன்பம் வருமா பணம் காசு துட்டு கொடுத்தால் இன்பம் வருமா என்று சரி நினைக்காதீர்கள் கொஞ்சம் உழைக்கிற நிதி நிர்வாக ஆண்களுக்கு விட்டு கொடுத்து பாருங்கள் நிரம்ப பணம் வரும் சொல்லி நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து மீண்டும் மீண்டும் தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் திருமணத்துக்கு நாம போய் வரன் பார்க்கும்போது பெண் வீட்டார் என்ன கேட்பாங்க பையன் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறார்னு தான் கேட்பாங்க அப்ப ஆணை இந்த சமூகம் எப்படி பார்க்கிறதுன்னு சொன்னா சம்பாதிக்கிற ஒரு மனிதராக இருந்தால்தான் ஆணுக்கான அங்கீகாரத்தையே இந்த சமூகம் கொடுக்குதுன்னு சொன்னா அப்ப நிதி நிர்வாகத்துல ஆண்கள் தானே சிறந்தவங்களா இருக்க முடியும் அப்படின்னு அன்பிற்கினிய அண்ணன் அன்பு அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார் இதுக்கு உடனடியாக மறுப்பு சொல்ல அன்பிற்கினிய தோழர் சிங்க பெண் சிவநந்தினி அவர்கள் வாங்க ஒரு உற்சாகமான கரவழியோடு அவர்களை அன்போடு வரவேற்போம் தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகை நல்வாழ்த்துக்களோடு தொடங்குகிறேன் அன்பு வணக்கம் உங்கள் அனைவருக்கும் நடுவர் அவர்களே தலைப்பு என்ன நிதி நிர்வாகத்தில் வல்லவர்கள் யார் ஆண்களா பெண்களா ஆனா பெண்ணா அதானே தலைப்பு மனைவியா அம்மாவான வச்சிருக்காங்க என்னமோ எனக்கு முன்னாடி வந்த அன்பு அண்ணா மனைவிட்ட குடுத்துறாதீங்க அம்மாட்ட மட்டும் கொடுங்க மனைவி அப்படிப்பட்டவங்க அம்மாட்ட மட்டும் போங்க ஆண்கள் தான் அப்படி எதுக்கு இவ்வளவு அடடா என்ன கல்லு வச்சு சாக்கெட் போடுறாங்க சாக்கெட் வச்சு சாக்கெட் போடுறாங்க பியூட்டி போலரா போறாங்க இல்ல உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட்க்கு கோவம் வர்றதுல நியாயம் இருக்கு ஏனா கல்லு வச்ச சாக்கெட்ட பத்தி நீங்க யார்கிட்ட வேணாலும் பேசி இருக்கலாம் சிவநந்தி கிட்ட பேசலாமா பேசலாமாங்க நான் ஒன்னே நீங்க மனசாட்சிய கைய வச்சு சொல்லுங்கம்மா இப்ப நான் வெளியில போறேனா இன்னாறு மக அந்த கல்யாணத்துக்கு போட்டதுல புடவை இன்னாறு பொண்டாட்டி அந்த பட்டி மாட்டத்துக்கு வந்துச்சுப்பா அப்படி ஒரு புடவை கட்டி வந்துச்சுன்னு என் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆணின் பெயரை முன்னிறுத்துவதற்காக தான் நாங்க பத்தாயிரத்துக்கு ஐம்பதாயிரத்துக்கு புடவை வாங்கி கட்டிட்டு போறமே தவிர எங்களை வெளிக்காட்டுறதுக்கு இல்ல ஆமாவா இல்லையாங்க என்ன ஒரு பெருந்தன்மை தாராள மனசு ஆத்தாடி 
இந்த உலகம் வெளிநாடு சென்ற ஆண்களை பேசிய அளவிற்கு தன் கையில் இருந்த தங்க வளையலையும் தாலி செயலையும் அவிழ்த்து கொடுத்து என் தம்பி படிப்புக்காக என் தங்கை கல்யாணத்துக்காக செலவு செய்த அக்காக்களை பற்றி எத்தனை மேடைகளில் பேசினீர்கள் அப்துல் கலாமுக்கு திருச்சி தூய வளனார் கல்லூரியில படிக்கும் போது கல்லூரி கட்டணம் கட்டுறதுக்கு பணம் இல்லை இப்ப ராமேஸ்வரத்துக்கு ஒரு கடிதம் போடுறார் கல்லூரி கட்டணம் கட்டுறதுக்கு பணம் இல்லையேன்னு அப்ப அவருடைய அன்பு அக்கா தன் கைகளில் தன் திருமணத்திற்காக அணிந்திருந்த இரண்டு தங்க வளையல்களையும் பணமாக மாற்றி அப்துல் கலாமிற்கு அனுப்பி வைத்தார் அந்த அப்துல் கலாம் படித்தார் இன்றைக்கு நாம் அப்துல் கலாமை படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நடுவர் வந்துட்டார் நம்ம பக்கம் அவரும் ஒன்று அக்காவிற்கு தம்பி என்பதை இந்த சபையில் நிரூபித்து விட்டார் ஏன்னா அவருக்கு தெரியுங்க நீங்க மனைவிகளை குறை சொல்ற ஆண்கள் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க அவ்வளவு சீக்கிரம்லாம் யாரும் வந்து மனைவிகளை உயர்த்தி பேசுவதற்கு வாய்ப்பில்லை ஒரு உண்மையை மட்டும் நீங்க ஒத்துக்கோங்க கொரோனா காலத்துல அன்பு அண்ணே எவ்வளவு சம்பாதிச்சு கொடுத்தாருன்னு இப்ப மேடையில சொல்ல சொல்லுங்க தனிக்குடி அண்ணே எவ்வளவு சம்பாதிச்சான்னு சொல்ல சொல்லுங்க இந்த உலகமே பயந்து ஒடுங்கி இருந்த பொழுது நான் இருக்கேங்க நான் வச்சிருக்கேங்கன்னு சொல்லி அஞ்சறை பெட்டிலையும் சுருக்கு பையிலையும் மிளகு பெட்டிலையும் பருப்பு டப்பால் வைத்து அந்த காசு தான் எங்களுக்கு மூன்று வேலை உணவை கொடுத்தது என்று சொன்னால் நிதி நிர்வாகத்தின் மேலாளர்கள் ஆண்களா பெண்களா ஒன்றும் இல்லைங்க பணங்கிற விஷயத்துல ஆண்கள் எங்க தர்மா கொண்டு செலவு பண்ணுவாங்க நம்ம ஊர்ல இருக்கிற நம்ம டாஸ்மா கடைக்கு போனா தெரியும் நீங்க சம்பாதிக்கிற சம்பாத்தியமோ எங்க சேவிங் பண்றீங்கன்னு எத்தனை பெண்கள் இங்க ஒயின் ஷாப்ல போயிட்டு நான் கஷ்டப்படுறேன்னு சரக்கு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நான் சம்பாதிக்கிற நூறோ ஐம்பதோ என் பிள்ளைக்கும் என் புருஷனுக்காக வேண்டும் என்று உழைக்கின்ற பெண்கள் இருக்கும் வரை நிதி நிர்வாகத்தில் மேலானவர்கள் வல்லமை நிற்கவர்கள் நிச்சயம் பெண்கள் தான் இந்த உலகமே போற்றக்கூடிய ஒரு பெரிய நிறுவனம் அப்படின்னா காஃபி நிறுவனம் அந்த நிறுவனம் பல கோடி ரூபாய் நிறுத்தத்துல நஷ்டமாகி போயிருச்சு அதனால அந்த நிறுவனத்தை தொடங்கிய ஒரு ஆண் தற்கொலை செய்து கொண்டார் கணவன் இருந்த அடுத்த நொடியே அதே காஃபி நிறுவனத்தை அவங்க மனைவி எடுத்து ஒரே ஆண்டுகளில் எழுபத்தி இரண்டாயிரம் கோடி நஷ்டத்தில் இருந்ததை மூவாயிரத்தி இருநூறு கோடிக்கு குறைத்தார் என்று சொன்னால் அந்த வல்லமை தாங்க இப்ப தேவை மாளவிகா சித்தார்த் என்கிற அந்த பெண்மணி அந்த அரியணையில் ஏறி நஷ்டத்தில் இருந்த அந்த நிறுவனம் இன்றைக்கு லாபத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்குன்னா பெண்கள் நிர்வாகத்தில் வல்லவர்களா இல்லையான்னு சிவனந்தினி கேட்கிறாங்க நான் இல்லை நிர்வாகங்கிறது வெறும் வேலைக்கு போயிட்டு படித்த வேலைக்கு சம்பளம் வாங்கிட்டு கொடுக்கற பணத்தை சிக்கனம் பண்ணி வாழ்றது மட்டுமல்ல நிர்வாகம் அல்ல நடுவரவர்களே உடல் வலிமை மன வலிமை ஆன்ம வலிமைன்னு எல்லா வலிமையும் பெற்று எத்தனை துயர்கள் இடர்கள் வந்த போதிலும் நான் இருக்கேங்க நீங்க இந்த தொழிலை தொடங்குங்க நான் இருக்க மகனே இந்த காலேஜில் படிடான்னு ஒரு உந்து சக்தியா இருக்காங்க இல்லையா அந்த திறமை தான் நிர்வாகம் அந்த நிதியும் நிர்வாகமும் ஆண்களை விட பெண்களுக்குத்தான் அதிகமாக இருக்கிறது அதனால தான் சொல்றேன் நிதி நிர்வாகத்தில் மேலாண்மை பெற்றவர்கள் மேன்மை பெற்றவர்கள் பெண்கள் பெண்களை <laughs> 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 அதிகமாக வேலை பார்க்கிறார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது தமிழகம் முழுவதும் ஐம்பத்தி ஐந்து கிளவிகளை இன்னைக்கு நிறுவி இருக்காங்க அடுத்து நூறா தோண்டி ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க சொன்னா அவங்க கம்பெனியில் வேலை பார்ப்பது ஆண்களை காட்டிலும் பெண்கள் அதிகம் குறிப்பாக நீங்கள் நினைக்கிற நிதி நிர்வாகத்தில் பொறுப்புள்ள பெண்கள் தான் அதிகம் இருக்கிறார்கள் பொறுப்புள்ள பெண்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தமிழகம் அல்ல உலகம் முழுவதும் கிளை பரப்ப முடியும் என்பதை சாத்தியமாக்கிய ஆம் ஸ்ரூப் ஆஃப் கம்பெனி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஆண்கள் என்று தீர்ப்பு சொன்னால் அது சரியாக இருக்குமா என்று நீங்கள் யோசித்து விட்டு பாரதியின் இந்த வரிகளை சொல்லி முடிக்கின்றேன் வலிமை சேர்ப்பது தாய்மொழி பாலடா மானம் சேர்க்கும் மனைவியின் வார்த்தைகள் என்று என் முண்டாசு கவி பாரதன் சொன்னான் மானத்தையும் அறிவையும் நிதியையும் நிர்வாகத்தையும் எனக்காக அல்ல 
பிறருக்காக இந்த குடும்பத்துக்காக என்னாலும் செலவழித்து என்னாலும் வரவழைத்து மகிழ்பவர்கள் பெண்களே 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 என்று சூறி இந்த பொங்கல் திருநாளில் பொங்கலோ பொங்கல் என்று மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும் என்று கூறி மீண்டும் ஒரு முறை தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்கள் கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் சிவநந்தினி மிக சிறப்பாக பேசியிருக்கிறார் நிதி நிர்வாகத்தில் வல்லவர்கள் பெண்கள் தான் என்கிற அணி சார்ந்து சிவநந்தினி பேசியதற்கு மறுப்பு சொல்ல ஆண்களே என்கிற அணியினுடைய நிறைவு பேச்சாளர் அன்பிற்கினிய நண்பர் விஜயகுமார் ஒரு அரங்கு நிறைந்த கைத்தட்டலோடு வாங்க சிங்க பெண்ணு எதுக்கு வந்து புடவை காஸ்ட்லியா எடுக்கிறேன்னு கேட்டா இங்க இருக்காங்க இத்தனை பேருங்க இவ்வளவு பேரும் மெனக்கட்டு காசு செலவு பண்ணி இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து சிவரஞ்சனி என்ன புடவை கட்டி இருக்குன்னு பார்க்க வந்தாங்க ஏன்னா எங்களுக்கு வேறு வேலையே இல்லை வருங்க உங்கள் புடவையை பார்க்குறதே எங்களுக்கு வேலை அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று அம்மா வந்து நிறையா சொன்னாங்க அதாவது என்னென்னா குடும்பத்துக்குள்ளே ஒரு பெண் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறையா தொல்லைகள் இருக்கா குடும்பத்தில் அவங்கள அங்கீகரிக்கவே மாட்டுறோமா அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் தான் குடும்பமே இருக்காது முதல் அவுட்டு மாமியார் அவுட் ஆகிரும் ரெண்டாவது நாத்தனார் அவுட் ஆகிரும் மூணாவது இருக்கிறது பூரா அவுட் ஆகிரும் அப்புறம் அது மட்டும்தான் இருக்கும் அப்புறம் எங்க போய் இருக்கிறது இது நாள் வரைக்கும் மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்க யாராவது உண்மையான சம்பளத்தை போட்டு பொண்ணு தேடி இருப்போமா அப்படி உண்மையான சம்பளத்தை போட்டிருந்தோம்னா ஒரு வயலுக்கும் கல்யாணம் ஆயிருக்காது சந்தோஷமா இருந்திருப்போம் அப்படியே கஷ்டப்பட்டு இன்னைக்கு கல்யாணம் பூரா கடன்ல தாங்க தொடங்குது கடன் வாங்கிதான் கல்யாணமே பண்றான் அந்த கடனை யார் அடைக்கிறது அதுக்குத்தானே இலிச்சவேனை கட்டி இருக்கிறோம் அவன் தான் அடைக்கணும் வேற யார் அடைக்கணும் அப்படி இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு அந்த கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் படுற பாடு இருக்கு பாருங்க ஐயோ 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 தாங்க முடியாதுங்க முன்னெல்லாம் இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப்பில் எதை எதையோ ஸ்டேட்டஸ் வச்சுட்டு இருந்தான் இன்னைக்கு வைக்கிறது பூரா புடவை தான் புடவை அது இது அன்னைக்கு அந்த வீட்டம்மா என்ன பண்ணிடுச்சு த்ரிஷா கட்டின புடவை த்ரிஷாவோட கூட்டிட்டு வந்து அந்த அந்த இன்ஸ்டாகிராம் போட்டோவை எடுத்து அவங்க புருஷன்ட்ட காட்டுது மாமா இந்த போட்டோ எப்படிங்க மாமா இருக்கு நம்ம வையன் புடவே பார்க்கல யாரை பார்த்தான் திருஷாவை பார்த்துக்கிட்டான் சூப்பராக இருக்குதுமா அவன் சொன்னது திருஷாவை சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொன்னதுதான் காலி ஒரே ஸ்வைப்பில் ஆயிரம் ரூபா காலி திருஷா ஒரு தடவை பார்த்ததுக்கே ஆயிரம் ரூபா போயிடுச்சு ஒரே ஒரு தடவை தான் பார்த்தேன் ஆயிரம் ரூபா போயிடுச்சு இதில் வந்து நிதியை வந்து நாங்கள் வந்து என்னென்னா அவங்க தான் சேர்த்து வைக்கிறாங்களாம் புழுகலாம் இப்படியா போய் பேசுறது ரெண்டாவதுங்க அப்படி இப்படியெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நிலவரம் ஒன்று ஓப்பனாக சொல்லணும்னா எங்கே தன்னுடைய குடும்பத்தை பாதுகாக்க முடியாதோ எங்கே என்னுடைய வாழ்க்கையில் மே ம நிறைக்கி போக முடியாதோன்னு கஷ்டப்படக்கூடிய ஆண்கள் என்னால் சம்பாதிக்க முடியாதுங்கிற பயத்துலேயே ஒன்றா கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்காங்க நிறையா பேர் முப்பது வயசில் பெண்கள் வேலைக்கு போகிறது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ரெண்டாவது பட்சம் ரெண்டாவது பட்சம் வேணும்னா இருக்கலாம் இல்லைனா விட்டுடலாம் ஆனால் நம்மால் அப்படி இல்லைங்க நடுவரவர்கள் நம்மால் ஆம்பளை அப்படி கிடையாது ஒரே ஒரு டீயை குடிச்சிட்டு லாரி எடுத்துட்டு பாகிஸ்தான் வரைக்கும் போகிறான் எது வரைக்கும் போகிறான் பாகிஸ்தான் வரைக்கும் போகிறான் எதுக்காக வெடிய வெடிய தான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மகளுக்கு ஃபீஸ் கட்டணுங்கிறதுக்காக வெடிய வெடிய பாகிஸ்தான் வரைக்கும் போகிறான் ஆனால் அவனை பற்றி ஒரு வய கண்டுக்க மாட்டான் ஒரே ஒரு பொண்ணு காந்தி உரத்தில் பஸ் ஓட்டிடுச்சு சிங்க பெண்ணு சிங்க பெண்ணு தோசை சுடுது சிங்க பெண்ணு வா சட்னி வச்சா சிங்க பெண்ணு இந்த அங்கே உட்காந்துருக்கு பாருங்க சிங்க பெண்ணு ஏண்டா சட்னி அரைச்சா சிங்க பெண்ணு தோசை வச்சா சிங்க பெண்ணு எதுக்கெடுத்தான் சிங்க பெண்ணா இப்படி பேசி பேசியே போட்டு தள்ளினவங்க ஆம்பளை இப்படி வீணா போனது காரணமே யாருன்னா அந்த மூணு குரூப்பு தான் இன்னைக்கு பாருங்க இன்னைக்கு அத்தனை பெண்களும் நல்லா சந்தோஷமா சிரிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா ஏன் சொல்லுங்க பாப்போம் இவ்வளவு பேர் நல்லா சிரிக்கிறீங்க இல்லை ஏன் சொல்லுங்க ஏன்னா அங்க ஒரு லூஸ் அழுதுகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் நிஜமா அதான் காரணம் அப்ப சேர்ந்து வந்தவங்க புரியல ரெண்டு பேரா சேர்ந்து வந்தவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்தவங்க என்னன்னா இங்க வந்தாவது அப்படியே அமைதியா யாரா சிரிக்கிறாங்களான்னு பாருங்க சேர்ந்து வந்தவங்க சிரிப்பே பார்க்க முடியாது கொமட்டுலயே ஒரு இடி உனக்கெல்லாம் என்ன சிரிப்பு நீ புலப்பே சிரிப்பா சிரிச்சு கிடக்குன்னு குடும்பத்தில் இருக்க எல்லாத்துடைய பாதுகாப்புக்கும் உழைக்கிற ஒரு ஜீவன் இருக்கும் அப்படின்னா அது ஆம்பளை மட்டும் வேற யாரும் கிடையாது ஒரு பையன் என்ன பண்ணிட்டான் கடல்ல போய் குதிக்கிறேன் கடல்ல குளிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் ஒரு அம்மா சொல்லுது டே கடலுக்கு குதிக்காதரா டே கடலுக்கு போகாதரா டே கடலுக்கு போகாதரா அந்த பையன் சொல்கிறான் அம்மா போமா நீ வாட்டுக்கு அப்பா மட்டும் குளிக்கிறாரு டே அவருக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்குடா போயிட்டா காசு வரும் உனக்கு என்னடா இருக்கு அதாவது இன்னைக்கு விளம்பரம் கூடிங்க விளம்பரம் கூடி 
ஒரு கணவருடைய கோட்டை இறந்து போச்சு பூ போட்டிருக்காங்க மாலை போட்டிருக்காங்க என்ன செய்யணும் அழுகணும் அதான கரெக்டு போயிட்டீங்களே மாமா என்ன விட்டுனா பரவாயில்ல ஆமா மாமா அததான் ஹைலைட்டு மாமா குட்டி இல்லைங்க மாமா மாமா போயிட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல எங்க குழந்தையெல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல அந்த அம்மா சொல்லுது நீங்க மட்டும் ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருந்தா செத்து போனவன்ட்ட நீங்க மட்டும் ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருந்தா நாங்க சந்தோஷமா இருந்திருப்போம் செத்த பிறகும் ஆம்பளை சேமிக்கிறத காட்டிட்டு போயிருக்கான் பாருங்க அதுதான் ஆம்பளையினுடைய நிதி நிர்வாகம் ஆண்களினுடைய நிதி நிர்வாகத்தை மட்டும் தயவு செய்து நீங்கள் சாதாரணமா நினைச்சிட வேண்டாம் ஏன்னா வெடிய வெடிய கண்முழிச்சு வேலை பார்க்கறது சேர்த்து வைக்கிறது எல்லாம் உங்களுக்காக தான் நாங்கள் ஆண்கள் தான் சிறகு விழித்து பறக்க ஆசை தான் என்ன செய்ய சிறகை விற்றுத்தான் உங்களது சீட்டை கட்டினோம் என்பதை மறந்து விடாது என்று சொல்லி நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி வந்து வருகிறேன் நன்றி ஆண்கள்லாம் பாவம் இல்லையா யா எங்களை பார்த்தா அவங்களுக்கு பாவமா தெரியலையா இன்னமும் இந்த உடம்புல அடி வாங்கிறதுக்கு இன்னொரு பாட்டு இருக்கா யான்னு சொல்லி அவ்வளவு அற்புதமாக விஜயகுமார் இந்த மன்றத்தில் பேசி இருக்கிறார் நிதி நிர்வாகத்தில் வல்லவர்கள் பெண்களே என்கிற அணியினுடைய நிறைவு பேச்சாளராக நாகர்கோயிலில் இருந்து வெள்ளத்தில் போட் மூலமாக பயணித்து இந்த பட்டிமன்றத்திற்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிற நாஞ்சில் மலர்விழி அவர்கள் வாங்க பெண்களே என்கிற அணி சார்ந்து உற்சாகமான உரையை தாங்க சரி ஆனா அதுல ஏன் வைரக்கல் இருக்கணும்
எதுக்கு வாங்கிட்டு வரணும் அந்த பொண்ணே தெளிவா சொல்லுது இல்ல பாலை போல் சீரி பீருக்கு பக்குவமா குணம் இருக்கு ஆளழகும் சேர்ந்திருக்கு கண்ணையா இந்த ஏழைகளுக்கு என்ன வேணும் சொல்லையா சொல்லுது இல்ல அதுக்கு பிறகு என்னதெல்லாம் கொண்டு வர தெரியுமா ஆறாயிரம் வரைக்கும் அள்ளி வைக்கும் சீதனமும் சொக்க வள்ளி பால் குடமும் சோதி மின்னும் ரத்தினமும் பச்சரிசி மூட்டையுடன் பருப்பு வகை அத்தனையும் சாப்பிட்ற தட்டுல இருந்து தூங்குற கட்டில் வரைக்கும் ஒரு பெண்ணு கொண்டு வரானா நிதிய கொண்டு வர்றது ஆண்களா பெண்களா பெண் குழந்தைகள் சின்ன வயசுல வீட்டுல சோறு பொங்கி விளையாடும் ஆம்பளை பையன் கிரிக்கெட் மட்டை எடுத்து வெளியே விளையாட போயிருவான் இதுல இருந்தே பொறுப்பு பெண் பிள்ளைகளுக்கு தான் இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையா அதெல்லாம் வேண்டாம் திருவிழா கடையில ஒரு பொம்மைய வாங்கி பொம்பளை பிள்ளை கையில கொடுங்க அது பத்திரமா வச்சுக்கிடும் அழகா அந்த அந்த பொம்மைக்கு தலை சீவி ரிப்பன் கட்டி தனக்கு கூட படுக்க வச்சுக்கிடும் பத்திரமா வச்சுக்கிடும் அதே பொம்மையை ஆம்பளை பையில கையில கொடுங்க முதல்ல கைய திருகுவான் அப்படி காலை திருகுவான் அப்படி நெஞ்ச பிளந்தா பட்ட பேட்டிய கொடுப்பான் அப்படின்னு அப்போ ஆண்கள் என்பவர்கள் பொருட்களை அழிப்பவர்கள் பெண்கள் அழகுபடுத்துவர்கள் என்பதனை மறந்து விடாது சிக்கனமும் சேமிப்பு இருந்தால் தான் இந்த உலகத்தில் நாம் இருக்க முடியும் ஏன் தெரியுமா உணவு உடை உறைவிடம் செல்போன் ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை ஜிபி நெற்று இதெல்லாம் வேணும்னா சிக்கனமா இருந்துதான் முடியும் சொல்லுங்க நடைமுறை தேவை எதிர்கால தேவை எதிர்பாராத தேவைகளுக்கெல்லாம் ஒரு பெண் சேமித்து வைக்கிறாள் என்பதுதான் உண்மை எங்க அம்மா சொன்னாங்களே எதிர் ஒரு நெல்மணி இருந்தா கூட அதை வந்து மேனேஜ் பண்ண தெரியும் எங்களுக்கு இளையான்குடி மாற நாயனார் அவரோட மனைவிங்க வீட்டுல எதுவுமே இல்ல சிவபெருமான் வராரு பசிக்குதுன்னு சொல்லி அன்றைக்கு பகலில் வயலில் விதைத்த நெல்மணிகளை எடுத்து வாருங்கள் இந்த அடியாருக்கு சமைத்து கொடுப்போம் என்று புறத்தில் உள்ள கீரைகளை எல்லாம் எடுத்து சமைத்து அப் எப்படி வேண்டுமானாலும் எங்கள் நாங்கள் கொண்டவருக்கு எது பிடிக்கும் குழந்தைகள் எதை விரும்பும் தண்டூண்டி செல்லும் மாமன் மாமியாருக்கு தக்கது எது என்று பணிவிடை செய்கின்ற பாங்கு ஒரு வீட்டிலே பெண்ணுக்கு தான் தெரியும் என்று சொன்னால் நாட்டிலே ஒரு நிதியமைச்சர் வீட்டுக்குள்ளே ஒவ்வொரு பெண்ணும் நிதியமைச்சர் தான் என்பதனை மறந்து விடாதீர்கள் எனவே நிதி நிர்வாகத்தில் சிறந்து விளங்குவது பெண்கள் தான் என்று கூறி அனைவருக்கும் மீண்டும் பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தலைப்பு குடும்பத்திற்கு அதிகமான நிதியை கொண்டு வருகிறவர்கள் யாருங்கிறது இல்ல தலைப்பு என்ன நிதி நிர்வாகத்தில் வல்லவர்கள் யார் ஆண்கள் வந்து பெண்களுடைய கண்ணீரை துடைப்பதற்காக வியர்வை சிந்தி உழைக்கிறார்கள் அப்படின்னு இவங்க மூணு பேரும் பேசுனதும் நாங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போதே தழையாக நடநடந்து அப்படி வண்டி வண்டியாக நாங்கள் வந்து சீர்வரிசை கொண்டு வந்தோமேன்னு இவங்க பேசுனதையும் இந்த மன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளலை ஆனால் நிதி நிர்வாகத்தில் வல்லவர்கள் நாங்கள் தான் அப்படின்னு இந்த அணியிலிருந்தும் இந்த அணியிலிருந்தும் சில நுட்பமான செய்திகளை இந்த மேடையில் பதிவு செஞ்சாங்க நமக்காக உழைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற நம்ம அப்பாக்களுக்கு தான் இருக்கு வாசல்ல அப்பாவினுடைய செருப்பு இன்னைக்கு அந்து போகுமோ நாளைக்கு அருந்து போகுமோ நிலையில் இருக்கும் ஆனா தன்னுடைய ஆறாம் வகுப்பு படிக்கிற பையனுக்கு புதுசா ரெண்டு ஷூ ரெண்டு செருப்புன்னு சொல்லி வாங்கி வைக்கிற அந்த பக்குவம் அப்பாக்களுக்கு உண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இந்தியா மிகப்பெரிய பொருளாதார வீழ்ச்சியை சந்திச்சிச்சு இந்தியாவை எப்படி மீட்டெடுக்க போறீங்கன்னு ஏளனமாக நம்முடைய பாரத பிரதமராக இருந்த மன்மோகன் சிங் அவர்களிடம் கேட்டபோது மன்மோகன் சிங் அவர்கள் சிரித்து கொண்டே சொன்னார் இந்தியா எத்தனை தூரம் பொருளாதாரத்தில் மந்த நிலையை அடைந்தாலும் சரி நாங்கள் கவலைப்பட மாட்டோம் எந்த அளவிற்கு வேகமாக இந்தியாவின் பொருளாதாரம் கீழே இறங்குகிறதோ அந்த அளவிற்கு இந்திய பொருளாதாரத்தை மேலே ஏற்றுவதற்கு எங்கள் இந்தியாவில் பெண்கள் இருக்கிறார்கள்னு சொன்னார் ஒரு குளம் பூ வாங்கி கொடுத்தா போதும் அவ்வளவுதான் பொம்பளை அப்படின்னு பெண்களை நாம் அடக்கி வைத்திருந்த சமூகத்தில் தந்தை பெரியார் வந்த பிறகுதான் பெண்களுக்கான கல்வி உரிமை பெண்களுக்கான வாக்குரிமை பெண்களுக்கான சொத்துரிமைன்னு சொல்லி இன்றைக்கும் நாம் போராடி பெற்றுக்கொண்டிருக்கிற போது நிதி நிர்வாகத்தில் வல்லவர்கள் பெண்கள் தான் பேசணும்னா எங்க கிட்ட பணம் கைக்கு வந்தே சில ஆண்டுகள் தாங்க ஆகுது காலம் காலமாக பணத்தை நீங்க தானே வச்சிருந்தீங்க அந்த காலத்துக்கு போங்களேன் நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்தில் நம்ம வீடுகளில் பணத்தை எதில் வச்சுருப்போம் ஒரு பெரிய இரும்பு பெட்டி இருக்கும் அதில் ரெண்டு கை வச்ச பிடி இருக்கும் அந்த இரும்பு பெட்டி ஞாபகம் இருக்கா அந்த இரும்பு பெட்டியில் 
பணம் வச்சுருப்பாங்க சில நகைகள் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் சாவியை தாத்தா தான் வச்சுருப்பார் ஆனால் காலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி பெண்களுக்கு கல்வி என்கிற ஒன்று கிடைத்த பிறகு பெண்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படித்து முன்னேறி மண்ணில் விதைப்பதில் இருந்து விண்ணில் பரப்பது வரைக்கும் என்று சொன்னார்களே அப்படி பெண்கள் சாதித்த பிறகு இன்றைக்கு பெண்கள் கைக்கு பணம் வந்திருக்கு நீங்க செலவு பண்ணதையும் நாங்க செலவு பண்ணதையும் ஈக்குவல் பண்ணி பார்க்கிற போது தராசு உங்க பக்கம் கீழையும் எங்க பக்கம் மேலையும் இருக்குது தலைப்புலயே ஒரு நியாயம் வேண்டாமா அப்படின்னு இந்த அரங்கத்தில் கேட்ட அந்த கேள்வி நியாயமாகவே இந்த மன்றத்திற்கு படுகிற காரணத்தால் அந்த கேள்வியை இந்த மன்றம் அங்கீகரிக்கிறது நிதி நிர்வாகத்தில் வல்லவர்கள் யார் ஆண்களா பெண்களா அப்படிங்கிற கேள்வியை சமீபத்திய பத்தாண்டுகளில் நிதி நிர்வாகத்தில் வல்லவர்கள் யார் ஆண்களா பெண்களான்னு வைத்தால்தான் தலைப்பே சரியாக இருக்கும்னா இப்போ இவ்வளவு நேரம் அவங்க பேசியிருக்காங்களே அதுவும் குறையா சொல்லியிருக்காங்களே பட்டு புடவை பத்தாயிரம் ரூபா பட்டு புடவைக்கு பதிமூணாயிரம் ரூபா மேட்சிங் ஜாக்கெட்டு எந்த பண்டிகை வந்தாலும் புதுசாக நகை அக்கா சொன்னச்சில் நெத்தி சுட்டி தோடு வளையல் நெக்லஸு ஒட்டியானம்னு சொல்லி இத்தனை தங்க நகைகளை வாங்குறாங்களே அப்படின்னு குற்றச்சாட்டு வச்சாங்க ஏன் ஏன் பெண்கள் இவ்வளவு நகைகளை வாங்கி சேர்க்கிறாங்க ஆண்கள் தங்கள் பணத்தை எங்கெங்க முதலீடு பண்றீங்க வண்டிகளில் முதலீடு பண்றாங்க அப்பாச்சி ராயல் என்ஃபீல்டுன்னு சொல்லி பறக்கிற வாகனங்களில் தங்களுடைய பணத்தை கொண்டு போய் முதலீடு பண்றீங்க ஆனால் நீங்க வாங்கின அந்த வண்டி பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதை விட அதிகமான விலைக்கு போகுமா போகுமா ஆனால் பெண்கள் வாங்கி சேர்த்து வைக்கிற தங்கம் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வாங்கிய பணத்தை விட அதிகமான விலைக்கு விற்பனை ஆகுதுன்னா காலத்தை கணிக்கிற ஆற்றல் பெண்களுக்கு இருக்கா இல்லையா அதை விட பெண்கள் ஏன் தெரியுமா தங்கம் சேர்க்கிறாங்க பெண்கள் ஏன் தெரியுமா தங்கம் சேர்க்கிறாங்க ஒரு மிகப்பெரிய சீரழிவு இப்போ வெள்ளம் வந்த மாதிரி ஒரு பெரிய நெருப்பே வந்து ஒரு ஊரையே மதுரையே எரிச்சு அழிச்ச மாதிரி அழிச்சா கூட நாம் தங்கத்தை வச்ச இடத்துல தங்கம் உருகுனாலும் அப்படியே நிற்கும் நெருப்பு தங்கத்தை உருக்குனாலும் உருகுன தங்கம் வச்ச இடத்துலையே அப்படியே தங்கி நிற்கும் எத்தனை அழிவுகள் வந்தாலும் தான் இருக்கிற இடத்தில் தங்கி நிற்கிற காரணத்தால் தான் அதற்கு தங்கம்னே பேர் வச்சான் தமிழன் அப்படிப்பட்ட தங்கத்தை பெண்கள் ஏன் அதிகமாக சேர்க்குறாங்க தெரியுமா அப்பா தான் பையனுக்கு நாளைக்கு ஃபீஸ் கட்டணும் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாமல் கையை பிசைஞ்சுக்கிட்டு நிற்பார் மாப்பிள்ளை வீட்டில் வந்து தேதி குறிச்சிட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் இன்னும் கல்யாணத்துக்கு உன்னால் ஒரு லட்ச ரூபாயை கூட ஏற்பாடு பண்ண முடியலையேன்னு வீட்டில் அம்மாவுக்கு அப்பாவுக்கும் சண்டை நடக்கும் அப்போ அப்பா வந்து ஒரு மாதிரி சோகமாக இருக்கிற போது அம்மா ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் நாளைக்கு பணம் கட்டணும் கணவர் போய் ஒரு இடத்துல பணத்துக்கு சொல்லி வச்சுட்டு வந்திருப்பாரு ஆனால் சொல்லி வச்ச இடத்துல பணம் கிடச்சிருக்காது அவ்வளவு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் ஒரு பெண் என்ன தெரியுமா பண்ணுவா தான் சேர்த்து வைத்திருக்கிற அந்த தங்க நகைகளை எடுத்து ஆண்கள் கையில் கொடுத்து ஆம்ஸ் மாதிரியான நம்பிக்கையான நிறுவனத்தில் கொண்டு போய் அந்த நகைகளை அடமான வச்சு பணத்தை வாங்கிட்டு வாங்க நமக்கு பணம் சேர்ந்த பிறகு அந்த நகைகளை நாம் திருப்பிக்கலாம்னு சொல்லி தான் தன்னை அழகுபடுத்துவதற்காக பெண்கள் நகையை சேர்த்து வைக்கிறார்கள்னு நீங்கள் குற்றம் சுமத்துறீங்கல்ல தன்னை அழகுபடுத்துவதற்காக ஒரு பெண் தங்க நகையை சேர்த்து வைப்பதில்லை தன் குடும்பத்தையே அழகுபடுத்துவதற்காகத்தான் ஒரு பெண் தங்க நகையை சேர்த்து வைக்கிறாள்னா இத்தனை நாட்களாக நம் வீடு மண் மீது தான் நிற்கிறது என்று நாம் எல்லாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பொங்கல் திருநாளில் இருந்து தை திருமகள் வருகிற இந்த நாளில் இருந்து நம் வீடு மண் மீது நிற்கவில்லை நம் வீட்டில் இருக்கிற பெண் மீது தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் கம்பீரமாக நிற்கிறது என்கிற புரிதல் நமக்கு வந்தால் எவ்வளவுதான் ஆண்கள் சம்பாரிச்சு கொண்டு வந்தாலும் வரவு எட்டனா செலவு பத்தனான்னு இருந்தா அந்த வண்டி ஓடாது வண்டி ஓட சக்கரங்கள் ரெண்டு மட்டும் வேண்டும் அந்த ரெண்டில் ஒன்று சிறியதென்றால் எந்த வண்டி ஓடும்னு கண்ணதாசன் கேட்டான்ல வரவு எட்டனாவாக இருந்தால் செலவு எட்டனாவுக்குள் இருக்க வேண்டும் என்கிற வரம்பை வகுத்து கொண்டு நம்முடைய குடும்பத்திற்கும் சரி நம்முடைய நாட்டிற்கும் சரி நிதி மேலாண்மையில் மிக முக்கியமான பங்களிப்பை செய்தவர்கள் செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் இனியும் செய்ய போகிறவர்கள் தாய்மார்கள் தான் பெண்கள் தான் என்று சொல்லி இந்த தை திருநாளில் இழந்து போன மகிழ்ச்சியை 
மீட்டெடுக்க முடியாத நிலைத்த புகழை இனி வரவே வராது என்று சொல்லுகிற வசந்தத்தை நம் வீட்டு வாசல் வரைக்கும் கொண்டு வந்து சேர்க்கிற வேலையை வேந்தர் தொலைக்காட்சி இந்த பட்டிமன்றத்தின் வாயிலாக செய்திருக்கிறது உலகம் எங்கிலும் இருந்து இந்த பட்டிமன்றத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிற தன்மானம் என்கிற ஒன்றை இருக பற்றி கொண்டிருக்கிற உலக தமிழர்களுக்கு தமிழர் திருநாள் வாழ்த்துக்களை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்